لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اذا رايت شحا مضاعا وهوا متبعا ودنيا مفترى ويعجب كل ذي راي مرئي فعليك بخاصه نفسك ودع عنك امر العام رباب الترمذي وقال في حديث اخر من قال هلك الناس فهو اهلكهم رواه مسلم او كما قال سيدنا وهادينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ہوئے 
ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہماری یہ کاروائیاں اثر انداز نہیں ہو رہی ہیں کہیں پر کچھ محدود دائرے میں اثر نظر آئے وہ ایک الگ بات ہے ورنہ عام صورت حال اور عام جزا یہ بنی ہوئی ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہماری یہ اصلاحی کوششیں ہماری یہ اصلاحی تحریکیں ہماری یہ لٹریچر ہماری یہ مقالے ہماری یہ گفتگو ہماری یہ تقریر ہماری یہ تحریر ہمارا یہ پر مقصد خطاب اور ولولا ہم یہ تقریر کسی کام کا نظر نہیں آ رہا ہے ایسے حالات اور ایسے ماحول کے اندر پھر ہمارے اور آپ کے ذہن میں ایک سوال کیوں بنے لگتا ہے کہ آپ پھر ایسا کیوں ہو رہا ہے اور ان کے وجوہات کیا ہے اس کی وجوہات تو بہت کچھ ہو سکتی ہیں اور آج کے اس دور میں ان کی وجوہات کو پکڑنا بھی ایک مشکل کام معلوم ہونے لگا ہے کیونکہ اس کے ڈوری آسانی سے ہاتھ میں نہیں آ رہی ہے کیا اسباب ہیں کیا فیکٹرز ہیں کیا عوامل ہیں کیا وہ ریزنز ہیں جس کی بنیاد پر یہ حالات لوگوں میں پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں لیکن اس وقت کا سب سے بڑا سبب اور اس وقت کا سب سے بڑا ریزن اور سب سے اہم سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم اور آپ جب معاشرے کی اس طرح کی باتوں کا تذکرہ کرتے ہیں ہم اور آپ جب معاشرے کی اس طرح کی برائیوں کا تذکرہ کرتے ہیں ہم اور آپ جب معاشرے کی ان برائیوں میں لگتے ہیں جو برائیاں ہمیں گھر کی طرح سے چال نہیں اندر سے اور دیمت کی طرح سے کھا کر کے ختم کر رہی ہیں تو یہ محسوس ہوتا ہے اور یہ اندازہ لگتا ہے کہ یہ تذکرے مہت تذکرے ہیں یہ اندازہ لگتا ہے کہ یہ باتیں مہت تنفیز کے لیے ہو رہی ہیں یہ اندازہ لگتا ہے کہ یہ باتیں مجلسوں کو سوارنے کے لیے ہو رہی ہیں یہ اندازہ لگتا ہے کہ یہ باتیں مجلسوں میں لطف پیدا کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں یہ اندازہ لگتا ہے کہ ہم اور آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم بہت بات کرنے میں ماہر ہیں ہم یہ لوگوں کو باور کرانا چاہتے ہیں کہ معاشرے کے خرابیوں پر ہماری نظر ہے ہم یہ احساس دلانا چاہتے ہیں کہ ہم بڑے پائنٹڈ جملے اور پائنٹ ٹو پائنٹ بولنے کے عادی ہیں اور بہت ٹائم پہ ہم ایسا کمنٹ میں دے سکتے ہیں اس انداز سے ہم گفت گفت کر رہے ہوتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اور آپ کی اس طرح کی گفت گفت ہے نہ صرف یہ کہ برائیوں کو فروغ ملتا ہے نہ صرف یہ کہ مایوسوں کو مایوسیوں کو فریق ملتا ہے نہ صرف یہ کہ برائیاں اور تیزی سے اور شدت سے پنپ رہی ہوتی ہے بلکہ بلکہ ہم اور آپ اس طرح کی جب بھی بات کرتے ہیں تو ایسا ہم محسوس کر لیتے ہیں کہ یہ برائی دوسرے کے اندر ہے ہم جب بولتے ہیں تو سمجھتے ہیں یہ برائی آپ کے اندر ہے آپ جب گفتگو کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں یہ برائی صرف مولانا کے اندر ہے کوئی دوسرا جب گفتگو کرتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ برائی ہمارے علاوہ کسی اور کے اندر ہے ہر شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم بالکل دور کے دھلے ہوئے ہیں ہر شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم بالکل پاک اور صاف ہیں ہمارے اندر کوئی عیب نہیں ہے ہمارے اندر کوئی برائی نہیں ہے ہمارے اندر کوئی خرابی نہیں ہے جب کوئی اصلاحی تحریر لے کے آگے بڑھتا ہے جب کوئی تقریر و خطابت کے میدان میں قدم رکھتا ہے جب کوئی اس طرح سے قلم اٹھاتا ہے معاشرے کی برائیوں کا تذکرہ کرنے کے لیے تو اس انداز سے کر رہا ہوتا ہے گویا کہ وہ اپنے کو مستثنا کر لیتا ہے اپنے کو الگ کر لیتا ہے اپنے دل دماغ پر وہ چیز لینے کی کوشش نہیں کرتا ہے کہ یہ برائی ہمارے اندر بھی ہے اور اس کو ہمیں بھی نکالنے کی ضرورت ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو عمل روحانیت سے خالی ہو اور جو عمل اس طریقے سے کیا جا رہا ہو کہ وہ محض تنقید کی دنیا میں رہ کر کے رہ جاتا ہو اور اس کے ذریعہ سے لوگوں کی بس برائیاں بیان کرنا مقصد بن جاتا ہو اور حضب تنقید بنا کر کے لوگوں کو اپنے جوش اور جذبات کو ٹھنڈا کر لیا جاتا ہو تو پھر اس سے کبھی بھی کسی بھی کسی شخص کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے یہ ناممکن ہے اور ناممکن ہے ایک شاعر کہتا ہے اور بالکل وجہ کہتا ہے کہ ہم دم ربی کا جب معتبر نہیں ہوتا کوئی ساتھ ہو لیکن ہم سفر نہیں ہوتا ہم دبے ربی کا جب معتبر نہیں ہوتا کوئی ساتھ ہو لیکن ہم سفر نہیں ہوتا پر خلوص باتوں میں پر خلوص باتوں میں ہی ریا کیا میں دل شاعر کا قوال دیکھئے پر خلوص باتوں میں ہی ریا کیا میں دل اس لیے نظری حق کا وسط نہیں ہوتا ہے ہم لوگ اور آپ لوگ یا اسی طریقے سے جتنے اس طرح کی مجلسیں لگا لگا کے بیٹھتے ہیں بظاہر ہم بہت پر خلوص ہوتے ہیں بظاہر ہم دل سے بات کر رہے ہوتے ہیں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہم اس لائے حال کی بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا مقصد اور آپ کا مقصد اور ان مجلسوں کو جوانے والے کا مقصد اور ان مجلسوں کو لگانے والے کا مقصد اور یہ گھنٹے گھنٹے دو دو گھنٹے جو ایک ایک مجلسوں میں تبصرے چلتے ہیں ان کا مقصد اگر حقیقت میں ہم اپنے دلوں میں چھاک کر کے 
دیکھیں تو یہ محسوس ہوگا کہ ہم نے صرف تنظیم کی غرض سے یہ بات کہی تھی یہ محسوس ہوگا کہ ہم نے صرف ملامت کے طور پہ یہ بات کہی تھی یہ محسوس ہوگا کہ ہم نے صرف مجلس آرائی کے لیے یہ بات کہی تھی یہ محسوس ہوگا کہ ہم نے مجلس کی رونق کو بڑھانے کے لیے اور لوگوں کی واہوائی کے لیے یہ بات کہی تھی اور اس سے زیادہ خطرناک مسئلہ یہ ہے اور اس سے زیادہ بڑا المیہ یہ ہے اور اس سے بہت ہما کا خیر سبب یہ ہے کہ ہم اس طرح کی برائیوں کا جب تذکرہ کرتے ہیں اور اس طرح کی برائیوں کی جب بات کرتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ہم منظہ اور پاک اور صاف ہیں بالکل دودھ کے دھلے ہوئے ہیں لیکن جب عملی میدان میں ہم قدم رکھتے ہیں تو بالکل بے تکان ان برائیوں کا ارتکاب کرتے ہوئے ہم اور آپ نظر آتے ہیں جہیز کے خلاف ہم بڑی لچھے دار تقریر کرتے ہیں لیکن جب میٹر کھڑا ہوتا ہے تو ہم اسے پون کر کے لینے کے لیے تیار ہو جائے کرتے ہیں حسد کے خلاف ہماری زبان دندراتی ہوئی بالکل چل نہیں ہوتی ہے لیکن جب جائزہ لیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ حسد کی سب سے بڑی بیماری نہیں بلکہ اس کا کینسر ہمارے دلوں میں موجود ہے ہم وقت عجابت کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ دوسروں کے اندر فرق رہی ہے لیکن جب اپنے دل میں ذرا تنشان کر کے دیکھتے ہیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ بخ زادوت ہمیں لے کر کے تہل رہے ہیں ہم بدگوانی سے بچنے کی بات تو کرتے ہیں لیکن جب ہم اپنے اندر جھاگتے ہیں جھاگتے ہی نہیں ہیں کہیں دوسرا بچارہ مذکورہ دیتا ہے تو ہم یہی پڑھ سے سمجھتے ہیں کہ ہمارے خلاف کوئی گفتگو کو چل رہی ہے وہ ہمیں دیکھ کر کے مزاق اڑا رہا ہے ہمارا وہ استحضا کر رہا ہے یہ حقیقت نہیں ہے بالکل کھلی ہوئی حقیقت ہے ہر شخص محسوس کر سکتا ہے کہ ہم گفتار کے غازی تو ہیں لیکن کردار کے غازی نہیں ہے اقبال بڑا ادیشک ہے وہ نیتا ہے منبازوں میں گفتار کا غازی وہ تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا آج صورت حال ہماری اور آپ کی یہی ہے کہ ہم نہ معلوم کتنے معاشرتی برائیوں کا جب سیرا اپنی مجلسوں میں کرتے ہیں تین تکان بولتے چلے جاتے ہیں ایک ایک گھنٹے نہیں دو دو گھنٹے نہیں تین تین گھنٹے نہیں بعض بعض کو کر رہے تو ایسا سے لے کر کے فجر تک گفتگو کرتے ہیں لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ عملی زندگی میں ہم ساتھ کے دیکھتے ہیں ہمیں خود ہی اندازہ لگتا ہے کہ ہم نے صرف تقریب کی تھی ہم نے عمل نہیں کیا آپ کو خود ہی اندازہ لگتا ہے کہ ہم نے صرف یہ تنقید کی تھی عملی دنیا میں ہم ہم عملی میدان میں اس میں ذرا برابر ہم نے کوئی کامیابی نہیں حاصل کی ہے ہماری اور آپ کی صورت حال بالکل اس طرح سے ہو چکی ہے جیسے کہیں پر آگ لگ جائے ظاہر اب آگ لگ گئی ہے اور آگ پھیلتی جا رہی ہے اور ایک بھیارت شکل اختیار کرتی جا رہی ہے اب کوئی شخص یہ نہیں کہے گا کھڑا ہو کر کے کہ یہاں پر آگ لگی ہے لگتا ہے وہ اب دور تک پھیل جائے گی لگتا ہے وہ جلا دے گی لگتا ہے کچھ لوگوں کو بھزم کر ڈالے گی لگتا ہے کچھ لوگوں کو اپنے لپیٹ میں لے کر لے لے گی ایسا وہی تبت کر سکتا ہے جو بالکل دیوانا ہو ایسا وہی تبت کر سکتا ہے جو منٹر ہو چکا ہو ایسا وہی تبت کر سکتا ہے جس کا اس پروف ڈھیلا ہو چکا ہو ورنہ جو شخص تو اس ذرا سے شعور رکھے گا وہ فائر بیروگٹ بیروگٹ کو بلانے کی کوشش کرے گا وہ ایسے لوگوں کو بہاگار کرنے کی کوشش کرے گا جو آگ پہ آ کر کے کابو پا سکتے ہو جو آگ کو آ کر کے بجھا سکتے ہو جو آگ پر آ کر کے پانی جاگ سکتے ہو جو آگ پہ آ کر کے منٹی جاگ سکتے ہو ظاہر کوئی شخص کھڑا ہو کر کے یہ نہیں کہتا ہوا نظر آئے گا کہ مرچ بتانا لگا کر کے اس کو وہ بیان کر رہا ہو اور دیکھ رہا ہو کہ آگ اسے لپک رہی ہے اور دیکھ رہا ہو کہ آگ اسے پکڑنے جا رہی ہے اور دیکھ رہا ہو کہ آگ اسے بھی اپنے لپیٹ میں لیتی جا رہی ہے اگر فائر بریگٹ کا حملہ نہیں آتا ہے اگر کوئی شخص اس کی پکار کو نہیں سنتا ہے اگر کوئی آگ بجھانے کے لیے نہیں آتا ہے تو یہ تین مانیے وہ شخص وہاں کھڑا نہیں رہ سکتا ہے بلکہ وہ بھاگنے کی کوشش کرے گا اگر آگ کا کچھ حصہ اسے لپٹ بھی جائے اور پکڑ بھی لے تو بھی وہ اپنی پساد کے بھر بھاگتا ہے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے کہیں بھی ہم دیکھتے ہیں اگر اس طرح کا کوئی حادثہ ہوتا ہے آگ کپڑے میں کہیں سج بھی کر جاتی ہے وہ شخص کھڑے ہو کر کے وہاں واقعات نہیں بیان کرتا ہے وہ شخص کھڑے ہو کر کے وہاں اس کا لفظہ نہیں کی طرح ہوتا ہے وہ شخص کھڑا ہو کر کے وہاں نمک پرک لگا کر کے اسے لگنے اور پڑھنے کا طریقہ نہیں بتا رہا ہوتا ہے بلکہ اپنے کو کم سے کم بچا رہا ہوتا ہے کہ اگر چار لوگ جھلس گئے ہیں تو کم سے کم ہم اپنے آپ کو بچا لیں لیکن کیا بات ہے کہ جب معاشرے کی برائی کی بات آتی ہے اور معاشرے کی خرابی کی بات آتی ہے معاشرے کے حضرت اور چلن بغض اور ریبت اور شانہ اور عداوت کی بات آتی ہے معاشرے کی اس طرح کی سڑائن کی باتیں اس باتوں کا تذکرہ کرتا ہے تو ہم اور آپ 
کیا کرتے ہیں نہ بس میرے سے لگا لگا کے اس کا تذکرہ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں لوگ رشوت بہت لے رہے ہیں لیکن موقع ملتا ہے تو ہم بھی ہاتھ صاف کرنے سے زرے نہیں کرتے ہیں ہم کہتے ہیں لوگ غیبت بہت کرتے ہیں لیکن کس کی مجلس وہ ہے جو غیبت سے خالی ہو اب غیبت بھی نہیں کی جاتی ہے بلکہ اب تو سراسر بوتان لگایا جاتا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں ایک انجانا سے چور دوسروں سے بیٹھا ہوا ہے لیکن ہماری حالت یہ ہے خود دوسروں میں ہم چور بنے ٹہل رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ معاشرے کے اندر جہل کی برائی اور لانت اتنا پھیل چکی اتنا پھیل چکی ہے کہ غریبوں کا جینا اس نے دو دو بھر کر دیا ہے کچھ لوگ دلیل یہ دیتے ہیں بہت سی وہ کالی لڑکیاں بہت سی وہ لڑکیاں جن کا رنگ صحیح نہیں ہے بہت سی وہ بچیاں جن کا رنگ سفید نہیں ہے ان کی شادی کسی چہل کی بنیاد پہ ہو جاتی ہے میں پورے چیلنج کے ساتھ اس مجموعہ سے کہتا ہوں ایسے بچیوں کی شادی شاید دو پرسنٹ ہو جن کی ہو جاتی ہے ورنہ اسی چہل کی لانت کی وجہ سے نوے پرسنٹ بچیاں پھیل کر جاتی ہیں چہل کی اور ان کے اوپر وہ ظلم اور تشدد ہوتا ہے کہ کل سے آمد میں ان امیروں کو اللہ چھوڑے گا نہیں جو اپنی شادیوں میں دس دس لاکھ اور بیس بیس لاکھ اور پچیس پچیس لاکھ اور صرف ڈیکوریشن کا پانچ پانچ لاکھ خرچہ دے دیتے ہیں لیکن بغل میں ایک بیوہ کا بغل میں ایک یتیمہ کا بغل میں ایک مسکینہ کا اگر پانچ دس ہزار خرچہ اٹھانا پڑ جائے تو دینے کے لیے نہیں تیار ہوتے ہیں اس طرح کی باتیں مجلسوں میں کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں اس طرح کے تبصرے مجلسوں میں کرنے سے کچھ ہونے والے نہیں اس طرح کی باتیں مجلسوں کی رونق بنانے سے کبھی بھی کبھی بھی حالات بدلتے نہیں ہے ہم کہہ رہے ہیں ہم خود کر رہے ہیں ہم ان کے خلاف بول رہے ہیں ہم خود انجام دے رہے ہیں ہم ان کے ہم ان کے بھیا رقبن کو بتا رہے ہیں اور ہم خود اسے کرتے چلے جا رہے ہیں اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہم سنجیدہ رہی ہیں اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہم برائی کا خاتمہ نہیں چاہ رہے ہیں اس سے اندازہ یہ لگتا ہے کہ ہم کو برائیوں کے تذکرے میں لطف محسوس ہوتا ہے اس سے اندازہ یہ لگتا ہے کہ ہم اور آپ برائیوں میں خود ملوث ہوتے جا رہے ہیں اور تو اور بہت سے لوگ یہ کہہ کر کے ایک جواب پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کیا کرے مولانا زمانہ اسی سمت چل رہا ہے کیا کرے مولانا زمانہ اسی ڈگر پہ چل رہا ہے اگر آپ کو یہ احساس تھا کہ زمانہ اسی سمت چل رہا ہے پھر مجلس میں ایک گھنٹہ اس کے خلاف لیکچر کیوں دے رہے تھے اگر ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ اس کے خلاف ہم نہیں چل سکتے ہیں تو پھر ہم اس کے خلاف بار بار سب کچھ نہیں کیوں کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے یہ میری تنظیر سے بتنظیر ہے اس کا مطلب یہ ہے ہم اسلام نہیں چاہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے ہم اپنے کو سوارنا نہیں چاہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے ہم اپنے دل و دماغ کو صحیح کرنا نہیں چاہ رہے ہیں ایک کھلا ہوا اصول ایک کھلا ہوا سافٹہ ہمیں اور آپ کو اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں دیا ہے جس سے معاشرہ سمرے جس سے معاشرہ سدھر جائے جس سے ہماری اور آپ کی بیڑی بن جائے جس سے بار بار ان سمتروں کے بجائے اگر عملی لائن میں قدم رکھا جائے تو معاشرہ چیچ ہو کر کے یہ خوش نما معاشرہ بن جائے اور ایک سڑائن کا جو شکار ہے وہ خوشبو کا شکار ہو جائے شرط یہ ہے سنجیت کی سیاہ عمل کی کوشش کریں اللہ قرآن مقدس میں کیا فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا علیکم انفتکم لا یضروکم نجم والا اذا تدیتم الاللہ مرجعکم جمیعا فیونبیوکم لما کنتم تعملون الاللہ الاللہ مرجعکم جمیعا فیونبیوکم لما کنتم تعملون اے ایمان والو اے ایمان والو اپنی فکر کرو یہ دیکھو کہ ہم کیا کر رہے ہیں یہ دیکھو کہ ہمارے عمال کیسے ہیں یہ دیکھو کہ ہمارا کردار کیسا ہے یہ دیکھو کہ ہمارا خیرکٹر کیسا ہے یہ دیکھو کہ ہمارے اخلاق کیسے ہیں یہ دیکھو کہ ہمارے معاملات کیسے ہیں یہ دیکھو کہ ہماری معاشرت کیسی ہے یہ دیکھو کہ ہمارا ایمان کیسا ہے یہ دیکھو کہ ہمارے عمال کیسے ہیں یہ دیکھو کہ ہمارے نماز روزہ کیسا ہے علیکم انفتکم لا یضرکم من ضل ایتہ تدیتم جب تم اپنے آپ کو رائے راست میں ڈال دو گے اور اس کے لیے اپنی جلدی کوشش کر لو گے اور اللہ کے حضور حاضری دے کر کے اپنے رب سے یہ بانوں گے میرے رب با میں نے اپنی جلدی کوشش کر دی آگے تیرا کام ہے جب یہ تم کر لو گے تو جو لوگ غلط ہیں جو معاشرے میں بڑھائی پھیلا رہے ہیں جو غلطی پھیلا رہے ہیں ان کی غلطیاں تمہارے لیے نقصان نے نہیں ہو سکتی ہیں ان کی برائیاں تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی ہیں ان کے خامیاں تمہارے لیے مصیبت نہیں کھڑ سکتی کھڑی کر سکتی ہیں پھر اللہ دروازے کھولتا ہے شرط یہ ہے اس حضور پر ثابت خمد قدمی کے ساتھ عمل کیا جائے اپنا جائزہ لیا جائے اپنی برائیوں کو دیکھا جائے اپنی خامیوں کا جائزہ لیا جائے ہم میں کتنے ہیں جو اپنی برائی کی طرف نظر کرتے ہیں ہم میں کتنے ہیں جو اپنی خامیوں کی نظر کرتے ہیں ہم میں کتنے ہیں جو اپنے دل میں چھاک کے دیکھتے ہیں کہ
عداوت ہمارے اندر ہے ایک دوسرے سے بدگمانی ہم لے کر کے ٹہل رہے ہیں پوری دنیا پہ ترتیب کرتے ہوئے چل رہے ہیں اس طرح سے اسلام کبھی بھی نہیں ہو سکتی ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادا آئیتا شعب مطاع جب یہ دیکھو کہ لوگ بخالت کی پیروی کر رہے ہیں بخالت دنوں میں اتر چکی ہے جیسے آج کے زمانے میں کروڑوں کا بننا کھڑا کر رہا ہوتا ہے اگر خاندان کی ایک بیوہ خاندان کی ایک مسکینہ خاندان کا کوئی یتیم خاندان کا کوئی غریب آتا ہے جب فیس مانگنے کے لیے تو وہ شرط کیا بولتا ہے دیکھ رہے ہیں میں نے تو خود مکان میں ہاتھ لگا رکھا ہے ایک کروڑ کا خرچہ ہو چکا ہے ابھی پچاس لاکھ اور لگ رہا ہے ہم آپ کو کہاں سے دے سکتے ہیں ارے اگر آپ نے پانچ لاکھ قرضہ ہی لیا تھا تو پچاس روپیہ اور قرضہ لینے میں کون سی دقت آ رہی تھی کون سی مصیبت کھڑی ہو رہی تھی لیکن یہ کہہ کر کے اسے لوٹا دیا جاتا ہے سورج حال یہی بنا دی گئی ہے جب یہ دیکھو کہ لوگ بخالت کی پیروی کر رہے ہیں وہ ہم خود بڑا اور لوگ اپنے خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں جیسے آج ہم چل رہے ہیں آپ چل رہے ہیں آسان پہ آسان کانوں کے آس کانوں سے ٹکراتی ہوئی گزر جاتی ہے ہم شیطانوں کی طرح مسجد کے کنارے سے آسان کی آواز سن کر کے آگتے ہوئے نظر آتے ہیں رمضان کا مہینہ آ رہا ہے بجائے پورے دن سے استقبال کرنے کے ہم کو کیا کھوجتے ہیں کہ کہاں جا کر کے چھپے اور روزہ رکھ کر کے کہاں کھائیں آج صورت حال یہ بندی چلی جا رہی ہے کہ تمام کے تمام دروازے اللہ کی عبادت کے کھلے ہیں لیکن ہم نے اور آپ نے اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا ہے کہ نہیں کوئی شاعر کہتا ہے اور بالکل وجہ کہتا ہے کہ جب سر میں ہوا احساس تھی سر سب شجر امید کا تھا جب سر سر عیدیاں چلنے لگی اس پیڑ نے ٹھنڈا چھوڑ دیا اللہ کی راہ بھی کھلے کھلی اللہ کی راہ اب بھی ہے کھلی آسان ہوئی سب سب قائم ہیں اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا اسی طریقے سے جب یہ دیکھو کہ دنیا کو ترجیح دی جا رہی ہے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دی جا رہی ہے اللہ کے حکموں کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دی جا رہی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی کے مقابلے میں جب یہ دیکھو کہ اعجاب کلی زخمی رحیم بھی رہی ہے جب یہ دیکھو کہ ہر شب اپنی راگ اللہ کا رکھانا پر رہا ہے کوئی بڑے کی سننے کے لیے تیار نہیں کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں کوئی کسی کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہر شب تو بڑا صاحب الرائے بنا ہے ہر شب سمجھتا ہے جو ہم سوچتے وہی صحیح ہے باقی سامنے والے سب غلط ہیں جب یہ صورت حال بن جائے آقا فرماتے ہیں فعلیک بخاصت نفسی وزاعلک حمر الحاللہ اس لیے ایسے حالات میں اپنا جائزہ لو اپنی بیماری تلاش کرو اپنی بیماریوں کو دور کرنے کی کوشش کرو عوام کی چکر میں بس پڑھو دیکھو تمہارے اندر کیا سرابی ہے کیا بیماری ہے کتنی بیماری ہے اسے دور کرنے کی کوشش کرو کیونکہ ایسے حالات میں اگر سب سے چلتے رہے ایسے حالات میں اگر تنقیدیں ہوتی رہی ایسے حالات میں اگر اس طرح کی مجلسیں لگتی رہی ایسے حالات میں اگر اس طرح کی پلوں کو باتیں چلتی رہی تو معاشرے میں برائیوں کو اور فروغ ملے گا اور ایک مایوسی کا شکار لوگ بندے چلے جائیں گے اور ہر طرف یہی سکسانی جواب دیتا ہوا چلے گا کیا کریں معاشرہ اس دن چل رہا ہے اور پھر وہ برائی خود کر لے گا کس طریقے سے برائیوں کا ختم ہونے والا رہی اپنا جائزہ لے اپنی کمیاں تلاش کریں اسے دور کرنے کی کوشش کریں یہ نہ کہیں برائی یہ ہے لوگ خراب ہو رہے ہیں لوگ برباد ہو رہے ہیں لوگ ہلاکت کے دارے پہ ہیں میرا نبی فرماتا ہے مسلم شریف کی روایت ہے من قال حلق الناس فہو اہلکوہم ابو دول شریف کی روایت ہے ادا قال الرجل مجدا قال الرجل حلق الناس فہو اہلکوہم جب کوئی بیٹھ کر کے صرف تمسرے کی طرف سے صرف تنقید کی طرف سے صرف مجلس سوارنے کے لیے اس طرح کے جملے کہتا ہے کہ لوگ ہلاک ہو رہے ہیں تو لوگ ہلاک ہو نہ ہو وہ شخص پہلے ہلاک ہونے والے ہیں کیونکہ اسے اگر لوگوں کی ہلاکت کی فکر ہوتی تو سچے دل سے اپنی برائی کا خاتمہ چاہتا اللہ سے پرا مانتا اللہ سے پریادی بنتا اور بیٹی بھاتے کرتا اور لوگوں سے خلاص کے ساتھ گفتگو پہ آمادہ ہوتا یہ نہیں ہو رہا ہے صرف تنقید ہے کیا ہم اور آپ نہیں جانتے ہیں ہم بھی بیٹھتے ہیں آپ بھی بیٹھتے ہیں جو بھی اس گھنٹے میں سے ہماری کتنی مجلسیں ایسی ہیں اس میں بیٹھ کر کے ہم ایک ایک گھنٹے گفتگو اس طرح کی بے سکان کرتے چلے جاتے ہیں لیکن ہمیں دس منٹ کس کی توفیق نہیں کہ اللہ کے سامنے آ کر کے دعائیں مانگیں اور اللہ سے لو لگائیں کہیں کہ میرے ربا معاشرہ بہت سنائیں گا 
شکار ہے کہ میرے مولا میری آل اولاد بازی ہے بچے سنتے نہیں ہیں بغاوت پہ آوازہ ہے تو یہ حالات کو پھیرنے والا ہے کون ہے اس مجلے میں جو کھڑا ہو کر کے یہ کہہ سکے ہم روز ایسا کرتے ہیں کون ہے اس محفل میں جو کھڑا ہو کر کے یہ بول سکے ہم روز آنا اس طریقے سے اپنے لیے اپنی آل اولاد کے لیے اپنے معاشرے کے لیے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ عمل کرتے ہیں ظاہر جواب سبھی میں آئے گا عام طور پہ یہی صورت حال ہماری بھی ہے اور آپ کی ہے جب کہ اللہ بہ عبد الوہاب شاعر علی رحمۃ اللہ علیہ لفائف المین و لخلاق میں لکھتے ہیں لفائف المین و لخلاق میں لکھتے ہیں کہ اپنی اور اولاد کو سنوارنے کا بہت سا ذریعہ ہے اس میں سب سے پاورفل اور اس میں سب سے بہتر ذریعہ یہ ہے کہ دور کاز پڑھ کر کے اللہ کے سامنے جا کر کے یہ اگلا کر کے اس سے مانگا جائے تو میرا اولاد بھی آنکھوں کا سارا بنتی ہے اور حالات بھی سازگار ہوتے چلے جاتے ہیں اس لیے ہم دیکھیں گے ہمارے اندر کتنی خرابی ہیں جس دن ہم نے یہ تائیا کر لیا اور ہمارا زمین چاپ گیا اور ہم نے یہ دیکھ لیا کہ ہم کینسر کے مریض ہیں دوسروں کے بخار کی پھر فکر ہمیں نہیں رہے گی دوسروں کے نظرے کی فکر پھر ہمیں نہیں رہے گی پھر ہم اپنی اصلاح کریں گے آپ اپنی کریں گے ہر ایک اپنی برائی دیکھے گا وہ اپنی اصلاح کرے گا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہمارا اور آپ کا معاشرہ جو ایسے دونوں سے جوڑ کر کے بنے گا وہ ایک بہتر معاشرہ اور مثالی معاشرہ ہوگا لوگ اس کی مثال پیش کریں گے ورنہ اگر انہیں بیٹھ بیٹھ کر کے تنقید کی گئی تو کبھی بھی معاشرہ پاک صاف نہیں ہو سکتا ہے اللہ رب العزت اول مجھے اور آخر آپ سبھی حضرات کو اپنی اپنی خامیات تلاش کرنے اور اسے دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین وبرا علیہ اللہ 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 علیہ اللہ